ஹலோ மக்களே இன்றைக்கி நம்ம காஸ்காட்லிஸ் சேனலில் பார்க்க போகிற கார் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஆல் நியூ ஹோண்டா சிட்டி ஹெச்இவி ஸோ ஹைப்ரிட் அண்ட் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் சேர்ந்த ஒரு காம்பினேஷனில் இப்போ ஹோண்டா சிட்டி இன்றைக்கி இப்போது ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ மாடல் தான் இப்போ நம்ம ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம் ஸோ ரொம்ப நாளாக ஹோண்டா சிட்டி ரிவ்யூ பண்ணுங்கன்னு கேட்டுட்டு இருந்தீங்க ஒரு நியூ ஜென்னோட ஒரு நியூ வேர்ஷனோட இன்றைக்கி நம்ம காஸ்காட்லிஸ் சேனலில் இன்றைக்கி அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இங்கே புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கான தட்டி விடுவோங்க ஸோ நாங்கள் போடுற வீடியோஸ்லாம் நம்ம கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ரிவ்யூ எப்படி இருக்குன்னு நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஸோ இந்த காரோட ஃப்ரண்ட் ப்ரெசன்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஃப்ரண்ட் ப்ரெசன்ஸ் ஹெட்லைட்டில் இருந்து ஆரம்பிப்போம் ஸோ ஹெட்லைட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு மெஜிஸ்டிக் லுக்கோட ரொம்ப ஒரு ஸ்டைலிஷ் லுக்கோட இதை நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரண்ட் ப்ரெசன்ஸே பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஹெட்லைட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஹெட்லைட்ஸ் வித் எல்இடிஸ் ஸோ ஹெட்லைட்ஸ் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நைன் அரே ஆஃப் ஷெல்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஒரு கூடு மாதிரி ஒரு நைன் அரேஸ் வந்து அதில் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது ஃபுல்லாகவே எல்இடி லைட்டிங்ஸ் இது டே டைம் ட ரன்னிங் டிஆர்எல்ஸ் அண்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஸோ நீங்கள் அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகேட்டர்ஸும் உங்களுக்கு க்ளோ ஆகிட்டுருக்கு நான் அதையும் பீரோல் ஷார்ட்ஸில் காட்டுறேன் அண்ட் கீழே வந்து ஃபாக்லாம் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ளா ஷேப் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து ஒரு எல்இடி ஃபாக்லாம்புக்கான ச பிளேஸ்மெண்ட் நமக்கு கிடைக்குது சென்டரில் ஹோண்டாக்கான ஒரு எம்ப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க அண்டு ஃப்ரம் ரைட் டு லெஃப்ட் வரைக்கும் ஃபுல்லாக ஒரு க்ரோம் கார்னிஷ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இதில் வந்து க்ரோம் கார்னிஷ் நிறையவே இருக்குது க்ரோம் ப்ரெசன்ஸும் நிறையா இருக்குது அண்ட் ஹோண்டாவில் வந்து இதை எப்படி நீங்கள் வந்து இந்த மாடல் வந்து ஹெச்இவின்னு கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் த ரீசன் வந்து ஹோண்டா சிம்பிளில் இதில் ஒரு ப்ளூ கலர் வந்து இலுமினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை வச்சு நம்ம அதை வந்து பார்த்துக்கலாம் அண்ட் அதுக்கு கீழே ஒரு ஹனி க்ரோம் கிரில் கொடுத்துருக்காங்க கீழே நம்பர் பிளேட்டுக்கான பிளேஸ்மெண்ட்டும் அண்ட் அதுக்கு கீழே ஆர்டாம்க்கான பிளேஸ்மெண்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் பம்பர்ஸ் வந்து தனியாக ஒரு பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்க்கான ஒரு ப்ரெசன்ஸ் கிடைக்குது அண்ட் அண்டர் த ஹூட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் அண்டர் த ஹூட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டருக்கான ஒரு பெட்ரோல் இன்ஜின் அண்டு அதே மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரிக் மோட்டாரும் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து எவ்வளோ டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ நியூட்டன் மீட்டர் ஆஃப் டார்க் அண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பிஎஸ் ஆஃப் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ ஒரு நார்மல் பெட்ரோல் வேரியண்ட்டில் வந்து நைன்டி எயிட் பிஎஸ் ஆஃப் பவர் தான் இதில் வந்து ஏன் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னா பேட்ரியோட மோட்டாரோட பவரும் ஹைப்ரிட் இன்ஜின்குள்ள பவரும் சேர்த்து ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பிஎஸ் ஆஃப் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ இதுதான் அந்த ஹூடுக்கு கீழே அண்ட் இதோட மோட்டார்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் யூனிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி வந்து லித்தியமையான பேட்ரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃப்ரண்ட் ப்ரெசன்ஸ் பார்த்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் சைட் ப்ரெசன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம் அந்த ஹூடை க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் இந்த ஹூட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலர் இன்சுலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருக்குது வண்டி இன்ஜின் ரன்னிங்கில் இருக்கிறதும் தெரில ஸ்டார்ட் பண்ணுறதும் தெரில அவ்வளோ ஒரு சைலண்ட்டாக இது வந்து அந்த காரை வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது நீங்களே வந்து கண்டிப்பாக வண்டி ஓடுதா இல்லையான்னு வந்து காது உத்து பார்த்து கேட்டால் மட்டும்தான் வண்டியோட அந்த வைப்ரேஷனே வந்து உணர முடியும் ஸோ இதுதான் இதோட ஃப்ரண்ட் ப்ரெசன்ஸ் அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு ரேடார் பிளேஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ விண்ஷீல்டில் அதில் ஒரு வி ஷேப்பில் இருக்கும் அதுதான் இதுக்கான ரேடார் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் இந்த காரில் சில ஃபீச்சர்ஸ் வருது அது என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொலிஷன் மிட்டிகேஷன் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் ஸோ அதாவது முன்னாடி ஒரு வண்டி போயிட்டுருக்குன்னா ரேடாரில் பேஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு வந்து பிரேக்கிங் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி ரோட் மிட்டிகேஷன் சிஸ்டம் ஸோ ரோட் டிபார்ச்சர் மிட்டிகேஷன் சிஸ்டம்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஆர்டிஎம் ரோட்டை விட்டு நீங்கள் கே அந்த பக்கம் எங்கேயாவது டீவியேட் ஆகிறீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஸ்டீரிங்கை வந்து ரோட்டுக்கு நம்ம ஓட்டிகிட்ருக்கு அந்த ட்ராக்குக்கே கொண்டு
போன செடியோட சைட் ப்ரெசன்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் சைட் ப்ரெசன்ஸ் ஃப்ரண்ட்ல இருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் சைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கட்ஸ் அண்ட் கிரீசஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு லாங் லென்த்தியான ஒரு செடான் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது வந்து இதோட லென்த் எவ்வளோனா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் ஹைட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர்ஸ் அண்ட் வித் வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் மீட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதோட ஃப்ரண்ட் டயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ்டீன் இன்ச் டுவெல் டோன் அலாய் வீல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த பெட்ரோல் வேரியண்ட்டில் இருந்து அதே அலாய் வீல்ஸ் தான் இதுலேயும் வருது இந்த காரில் வந்து ஜெட்எக்ஸுங்கிற ஒரே வேரியண்ட் தான் கொடுக்குறாங்க ஆட்டோமேட்டிக் வேர்ஷனில் ஸோ டயர்ஸ் வந்து நாலு டயர்ஸ் நாலுமே வந்து டிஸ்க் பிரேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டிஸ்க் பிரேக்ஸுங்கிறனால உங்களுக்கு பிரேக்கிங் எஃபிஷியன்சி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதே மாதிரி சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஓஆர்விஎம்ஸ் வித் லேன் கீப் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க லேன் வாட்ச் அசிஸ் கேமரா ஸோ அது வந்து டிரைவர் சைடில் வராது கோ டிரைவர் சைடில் டிரைவர் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி லேன் வாட்ச் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு பீரோட் ஷாட்டில் காமிக்கிறேன் அண்ட் அதே மாதிரி க்ரோம் டோர் ஹேண்டில்ஸ் வித் கீழே சென்ட்ரிக்கான ஒரு ஸ்விட்சும் இதில் கொடுத்துருக்காங்க மேலே வந்து சன் ரூஃப்கான அந்த பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஷார்க் ஃபின் ஆண்டனாக கொடுத்துருக்காங்க பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லாங் வீல் பேஸ்க்கான ஒரு ப்ரெசன்ஸ் கிடைக்குது ஸோ சைட் ப்ரெசன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு கிரவுண்டடாக இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கே ஃபீல் ஆகும் நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்பீடாக போனாலும் வண்டி ரொம்ப கிரவுண்டடாக இருக்குது வண்டி பஞ்சியாகவும் இருக்குது அதை நம்ம ட்ரை வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ இதுதான் இதுக்கான சைட் ப்ரெசன்ஸ் வாங்க பேக் இன்டீரியர் எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஹோண்டா சிட்டியோட பேக் ப்ரெசன்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ சென்டரில் இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் சென்டரில் ஹோண்டாக்கான எம்பிளம் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஒரு ப்ளூ இலிமினேஷன் இதுலேயும் கொடுத்துருக்காங்க லெஃப்ட் சைடில் சிட்டிக்கான பேஜிங்கும் அண்ட் ரைட் சைடில் இஹெச்வி அப்படிங்கிற பேஜிங்கும் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் என்ன வேரியண்ட்டுங்கிறது ஜெட்எக்ஸ் இதில் பேஜ் பண்ணியிருக்காங்க ரியர் டெயில் லேம்ஸ் வந்து ஃபுல்லி எல்இடி இது ஷேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெட் ஷேப் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் சைடில் வந்து ஒரு மூணு ஆரோ மார்க் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க தனியாக உங்களுக்கு தெரிகிற மாதிரி ஸோ நைட் விசிபிலிட்டிக்காக உங்களுக்கு அந்த ஃபீச்சர் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இதில் வந்து ஒரு லிப் ஸ்பாய்லர் கொடுத்துருக்காங்க தனியாக இதில் வந்து ஒரு ஸ்பாய்லர் ப்ரெசன்ஸ் இதில் வந்து வருது அண்டு பம்பர்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்சார்ஸ்க்கான பிளேஸ்மெண்ட் கீழே வந்து கார்பன் ஃபினிஷ் பம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ஸ்போர்ட்டியாக இருக்குது இதை வச்சு நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் நார்மல் ஹோண்டா சிட்டிக்கும் இந்த ஹோண்டா சிட்டிக்கும் அண்ட் பூட் இப்போ ஓப்பன் பண்ணிடலாம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக் பூட் ஓப்பனிங் கொடுத்துருக்காங்க பூட் கொஞ்சமே கொஞ்சம் ஹெவியாகவே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பில் குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லா இருக்குது பூட் எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் நாட் சிக்ஸ் லிட்டர்ஸ்க்கான ஒரு பூட் ஸ்பேஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அண்ட் கீழே வந்து ஸ்பேர் வீல் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து அலாய் வீல் கிடையாது நார்மல் ஒரு ஸ்டீல் வீல் தான் அண்ட் அதுக்கு கீழே ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் அந்த ஸ்பேருக்கான ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பேர் வீலுக்கு கீழே தான் அந்த பேட்ரி பிளேஸ்மெண்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லித்தியமையான் பேட்ரி தான் இதை பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ அந்த பூட்டை வந்து மூடிடுவோம் And இதில் வந்து ஒரு நம்பர் பிளேட்டுக்கான ப்ரெசன்ஸ் நம்பர் பிளேட்டுக்கு மேலே வந்து ஒரு கேமரா பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சேஃப்டி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சென்சார்ஸ் இது எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதே மாதிரி ஏபிஎஸ் வித் இபிடி ஹில் ஸ்டார்ட் அசிஸ்ட் ஹில் டிசன் கண்ட்ரோல் அந்த மாதிரி நிறையா உங்களுக்கு சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அது போக இல்லாமல் நைன் ஏர் பேக்ஸும் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ இதுதான் இதோட பேக் ப்ரெசன்ஸ் இதுக்கப்புறம் நம்ம இன்டீரியர் எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இன்டீரியருக்கு போயிட்டு எப்படி கம்ஃபர்ட் எவ்வளோ சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்கன்னு நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஹோண்டா சிட்டியோட இன்டீரியர் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஹோண்டா சிட்டி ஹெச்இவிக்கான இன்டீரியர்ஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த டேஷ்போர்டு குவாலிட்டியாக இருக்கட்டும் சீட் கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கட்டும் ஏசியோட கூலிங்காக இருக்கட்டும் பயங்கர பக்கம் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இந்த காரோட ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃபீச்சர் வந்து ஒன்று இருக்குது இந்த காரோட மைலேஜ் இது வந்து எப்படின்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பெர் லிட்டர் கிளைம் பண்ணுறாங்க டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்னா எப்படி இருக்கும்னு நீங்களே யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க அண்ட் இந்த காரோட ப்ரைஸிங் வந்து நான் கடைசியில் சொல்கிறேன் அண்ட் அது ஏன் அவ்வளோ ரேட்டிங் வச்சுருக்காங்கன்னு கரெக்டு க சொல்கிறேன் ஃபுல் வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்லேயும் ஓன் வச்சுருப்போம் ஸோ அதை வந்து ரிவீல் பண்ணுவேன் இப்போ நம்ம இன்டீரியர்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ டேஷ்போர
ஹசார்டுக்கான ஸ்விட்ச் ஹசார்ட் லேம்புக்கான ஒரு ஸ்விட்சு அண்ட் இன்ஃபோடைன்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட் இன்ச் டச் இன்ஃபோ இன்ஃபோடைன்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் வந்து ஒரு செவன் இன்ச் ஃபுல்லி டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் கொடுக்குறாங்க அதில் வந்து டிஜிட்டல் அண்ட் ஆனலாக் அது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் விசிபிலிட்டி ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஈவன் சன்லையாக இருக்கட்டும் நைட்டு விசிபிலிட்டியாக இருக்கட்டும் ரொம்ப ப்ரைட் ஃபுல்லாகவும் இல்லாமல் கிளியர் அண்ட் விசிபிளாக இருக்குது இதில் வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து ஜி மீட்டர் உங்களுக்கு டோர் ஓப்பன் பண்ணால் எந்த டோர் ஓப்பனில் இருக்குது எவ்வளோ பவர் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது எவ்வளோ டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அண்டு மோட்டரில் ஓடுதா ஹைப்ரிட் மோடில் இருக்குதா இன்ஜின் மோடில் இருக்குதா அப்படின்னு எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர்லேயே காமிக்குது அண்ட் ஸ்டீரிங் வீல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீரிங் வீல் ரொம்ப ஸ்டங்கியாக இருக்குது அண்ட் ரொம்ப சாஃப்டாக கொடுத்துருக்காங்க ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ ஹேண்டியாக இருக்குது அண்ட் இதுலேயே வந்து உங்களுக்கு ஆடியோ மவுண்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் வாய்ஸ் கமேண்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இதில் கொடுத்துருக்காங்க க்ரூஸ் கண்ட்ரோல்க்கான ஸ்விட்ச்சு லேன் கீப் அசிஸ்ட்டுக்கான ஸ்விட்சஸும் இதுலேயே கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வந்து அதை ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா அது வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிக்கும் ஒரு சர்டன் கிலோமீட்டர் ஸ்பீடுக்கு அப்புறம் அந்த லேன் கீப் அசிஸ்ட் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகிட்டே இருக்கும் இன்ஃபோடைன்மெண்ட் கீழே இப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கான ஸ்விட்சஸும் ரொம்ப பக்கவாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அதுக்கு கீழே டுவெல் வோல்ட் சார்ஜிங் சாக்கெட் ஒரு ரெண்டு யூஎஸ்பி சாக்கெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு மொபைல் ஹோல்டருக்கான ஒரு பிளேஸ்மெண்ட்டும் கிடைக்குது அண்ட் சென்டரில் ரெண்டு கப் ஹோல்டர்ஸ் ஒரு யூட்டிலிட்டி ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து என்னென்னா எலக்ட்ரிக் பார்க்கிங் பிரேக் வித் பிரேக் ஹோல்டு ஸ்விட்சும் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதுக்கு கீழே சென்டரில் ஒரு ஆம் ரெஸ்ட் அதுக்கு கீழே ஒரு குட்டி ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் இதில் வந்து ஒரு சிவிடி கியர் பாக்ஸ் வருது அதில் வந்து ஈகான் மோடு வந்து நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஆன் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அதர் ட்ரைவ் மோட்ஸ் வந்து இப்போ எப்படின்னா நீங்கள் ஹைப்ரிட் டு எலக்ட்ரிக் அப்படி மாற்றிக்கலாமா அப்படி ஸ்விட்ச் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே வந்து ஸ்விட்ச் ஆகிக்கும் நீங்கள் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் அண்ட் இதோட ஆடியோ குவாலிட்டி பற்றி சொல்லி ஆகணும் ஆடியோ குவாலிட்டி ரொம்ப ஒரு ஒரு ப்ரெசன்ஸ் அந்த ட்ரிபிள் பேஸ்லாம் ரொம்ப இல்லாமல் ஒரு ஆடியோ குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க அந்த வாய்ஸ் கிளாரிட்டி ரொம்ப நல்லா கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இதில் வந்து நைன் ஏர் பேக்ஸ் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இதில் வந்து அடுத்து வேனிட்டி மிரர்ஸ் ஸோ வேனிட்டி மிரர்ஸ் டிரைவர் சைடில் வந்து மிரர் இருக்குது ஆனால் லைட்ஸ் கொடுக்கல கோ ட்ரைவர் சீட்டில் லைட்ஸ் இருக்கான்னு பார்ப்போம் அங்கேயும் வந்து லைட்ஸ் கொடுக்கல ஸோ அஃப்கோர்ஸ் இதுலேயும் ஒரு காஸ்ட் கட்டிங் பண்ணியிருக்காங்க இதில் இன்னொரு ஃபீச்சர் என்னென்னா பேடில் ஷிஃப்டர்ஸ் ஸோ அது வந்து பேடில் ஷிஃப்டர்ஸ் இல்லை இது வந்து டீஜென்ரேட்டிவ் ப்ரே டீஜென்ரேட்டிவ் பிரேக்கிங் சொல்லுவாங்க டீ ஆக்சிலரேட்டிவ் பிரேக்கிங் ஸோ அதுக்கான சுவிட்சஸ் தான் அது அது நான் வந்து ட்ரைவ் வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஹில் டிசைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து ஸ்லோ ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து பிரேக்கிங் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஒரு ஸ்பீட்லேருந்து ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கும் அது மாதிரி நீங்கள் ஒரு சிக்னலில் பாஸ் பண்ண போகிறீங்க அது சிக்னலில் ரெட் லேம்ப் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு சர்டைன் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்பீடு வரும்போது நீங்கள் இந்த டீஜென்ரேட்டிவ் பிரேக்கிங் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஸ்லோ பண்ணிகிட்டே வரும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு மூணு மோட்ஸ் இருக்குது அது உங்களுக்கு கிளஸ்டர்லேயே காட்டும் ஸோ அதுக்கான ஸ்விட்சஸ் தான் இது இது பேடில் ஷிஃப்டர்ஸ் இல்லை அண்டு ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஹெட் லேம்ப்ஸ்க்கான ஸ்விட்சஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த லேன் வாட்ச் அசிஸ்க்கான அந்த ஸ்விட்சும் இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ அதை ஆன் பண்ணி கூட எப்போனாலும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இண்டிகேட்டர்ஸ் போட்டாலும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகும் லெஃப்ட் சைடில் நீங்கள் போகிறீங்கன்னா லேன் கீப் பண்ணுறீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் ஆன் ஆகிக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி வைப்பர்ஸ்க்குள்ள ஸ்விட்சஸும் லெஃப்ட் சைடில் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் டோர் பேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஆட்டோ அப் அண்ட் ஹோல்ட் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பவர் விண்டோஸ்க்கு அப்புறம் சைடு ஓஆர்விஎம்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ அதுக்கான சுவிட்சஸ் இதில் கொடுத்துருக்காங்க டோர் ஹேண்டில்ஸ் வந்து குரோம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அண்டு ஒரு லிட்டர் பாட்டர் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் ஒரு மேக்சின்ஸ் ஹோல்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஈவன் அந்த ஹோல்டர் கூட அந்த ஹோல்டிங் இது கூட ஒரு லெதர் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஸ்டிச்சஸ் ரொம்ப பக்கவாக இருக்குது டோரோட ஹேண்டில்ஸ் வந்து ஒரு ப்ரீமியமாக நம்ம வந்து ஒரு ஃபீல்
ரொம்ப ஸ்பேஷியஸான கேபின் அண்டு இதில் வந்து டில்ட் அண்ட் டெலஸ்கோபிக் இருக்குதான்னு தெரியல ஓகே டில்ட் மட்டும் இருக்குது டெலஸ்கோபிக் இல்லை ஸோ இது தான் இதோட ஃப்ரண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் இதோட பேக் ப்ரெசன்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இந்த காரோட ரியர் ப்ரெசன்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் சீட் கம்ஃபர்ட் பற்றி சொல்லி ஆகணும் சீட் கம்ஃபர்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரெக்லைனிங் ஆங்கிள் பாருங்கள் எவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக நான் உட்காந்துருக்கேன்னு ஒரு ப்ரீமியம் செடானில் போகிறக்கான ஒரு ஃபீல் கிடைக்குது அந்தளவுக்கு ஒரு ஏரி ஃபீல் கொடுக்குது லாங் டிஸ்டன்ஸாக இருக்கட்டும் நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணாலும் உங்களுக்கு அந்த ஒரு டயர்ட்னஸ்ஸே இதில் வராது ஒரு ஃபெட்டிக்னஸ் உங்களுக்கு இதில் வராது அந்தளவுக்கு இதை வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க சென்டரில் வந்து ஒரு ஆம் ரெஸ்ட் வேறு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தா அதுக்கு நம்ம அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக உட்காந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம் ரைடை அண்ட் இதில் வந்து மூணு பேசஞ்சர் தாராளமாக உட்காரலாம் ஏன்னா சென்டரில் அந்த ட்ரான்ஸ்மிஷன் டனில் அப்படி ஒன்றும் டிஸ்டர்பன்ஸாக இல்லை அண்ட் சென்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஏசி வென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கீழே வந்து ரெண்டு டுவெல் வோல் சார்ஜிங் சாக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டு பேருக்கு ரெண்டு சார்ஜர் அடிச்சிக்காமல் போடுறதுக்காக ரெண்டு சாக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி மேலே ரீடிங் லேம்ப்ஸ் பிளேஸ்மெண்ட்டும் இதில் கொடுத்துருக்கு ஃப்ரண்டில் ரெண்டு பின்னாடி ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுக்கும் தனித்தனியாக ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் நீ ரூம் பற்றி சொல்லி ஆகணும் அவ்வளோ ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது ஹெட் ரூமும் சஃபிஷியண்ட் அளவுக்கு ஹெட் ரூம் கொடுத்துருக்காங்க நான் வந்து என்னோட கம்ஃபர்டபுளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த டிரைவர் சீட்டை நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படியும் பார்த்திங்கன்னா நீ ரூம் அவ்வளோ ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது ஏன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் செடானுக்கு இவ்வளோ லென்த்து கண்டிப்பாக இருந்தே ஆகணும் அவ்வளோ ஸ்பேஷியஸான கேபின் அண்ட் பின்னாடி வந்து டிரைவர் சீட்டுக்கு பின்னாடி மேகசின் ஹோல்டர் அண்ட் அது போக ஒரு ரெண்டு மொபைல் ஹோல்டருக்கான அந்த இதுவும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டு கோ டிரைவர் அண்ட் கோ டிரைவர் சீட்டுக்கு பின்னாடி மேகசின் ஹோல்டர் அண்டு மொபைல் ஹோல்டர்ஸும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சீட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா செல்ஃப் வெண்டிலேட்டட் சீட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ செல்ஃப் வெண்டிலேட்டட் சீட்ஸ் எப்படின்னா அதில் ஹோல்ஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து ட்ராவல் பண்ண ட்ராவல் பண்ணால் அந்த ஹீட் எல்லாம் டிசிபேட் ஆகி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுதான் செல்ஃப் வெண்டிலேட்டட் சீட்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஒரு மாதிரி ஸ்வெட்னஸ் இருக்கிற ஃபீலே இருக்காது கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க அண்ட் ஹெட் ரெஸ்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா மூணு பேருக்குமே ஹெட் ரெஸ்ட் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இதுலேயும் ஹோல்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சைடில் ஒன் லிட்டர் பாட்டில் ஸ்டோரேஜ் அண்டு அதே மாதிரி தான் ட்விட்டர்ஸ் கீழே ஸ்பீக்கர் குரோம் டோர் ஹேண்டில்ஸ் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இந்த சீட்டோட ரைட் சைடு என்னோடய ரைட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒரு வெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வெண்ட் எதுக்குனா பேட்ரிக்குள்ள வெண்டிலேஷன் ஸோ பேட்ரிக்கு அந்த ஏர் சர்க்குலேஷனுக்காக அந்த வெண்ட்டை இந்த சைடில் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் சீட் பெல்ட்ஸு மூணு பேருக்குமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணும்போது சீட் பெல்ட்ஸ் போட்டுக்கோங்க அது உங்கள் சேஃப்டிக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த கார் வந்து எவ்வளோ ஆன் ரோட் ப்ரைஸிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ லேக்ஸ் கிட்ட வருது ஸோ டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ்க்கு அப்படி என்ன இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க நார்மல் ஆர்டினரி பெட்ரோல் கார் வந்து செவன்டீன் லேக்ஸ் வருது அண்டு அதே ஜெட்எக்ஸ் வேரியண்ட் அண்ட் இது வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ லேக்ஸ் எதுக்கு வருது அப்படின்னா எக்ஸ் ஃபேக்ட்ரி ப்ரைஸ் வந்து ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் தான் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஹோண்டா ஸோ அரௌண்டு செவன்டீன்லேருந்து நைன்டீன் வரைக்கும் வந்துருச்சுன்னு வைங்களேன் மிச்சது எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே நீங்கள் வந்து டேக்ஸுக்கு தான் கெட்ட போகிறீங்க டேக்ஸ் அண்ட் இன்சூரன்ஸுக்கு மட்டும்தான் அவ்வளோ ப்ரைஸிங் போகுது ஸோ ஆல்மோஸ்ட்டு வந்து வண்டியோட ப்ரைஸ் கம்மி அண்ட் டேக்ஸுக்கு வந்து கூட ஸோ அதுதான் இதில் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் பட் ஆனால் அந்த கொடுக்குற ஃபீச்சர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக இது வேல்யூபிள் இந்த ரேட்டு வந்து கண்டிப்பாக வேல்யூபிள் ஏன்னா அவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா நார்மல் அந்த பெட்ரோல் வேரியண்ட்டில் கூட இவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸ் வரல பட் ஆனால் இந்த வேரியண்ட்டில் ஸ்பெசிஃபிக்காக சேஃப்டி கன்சர்னுக்கு இதெல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மணி வேல்யூபிள் வந்து இது கண்டிப்பாக இருக்கும் ஆனால் என்ன கொஞ்சம் இந்த டேக்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதுதான் இந்த காரோட எக்ஸ்டீரியர் அண்ட் இன்டீரியர் ரிவ்யூ உங்களுக்கு நான் ட்ரைவ் வீடியோ இப்போ நான் உங்களுக்கு ட்ரைவ் ரிவ்யூவில் காமிக்கிறேன் அதோட சில எக்ஸ்பர்ட்டையும் நான் வந்து கூட வச்சுருப்பேன் ஸோ அவங்கக்கிட்ட கேட்போம் எப்படி இந்த பேட்ரி ஒர்க் ஆகுது எப்படி இந்த டீஜென்ரேட்டிவ் ப்ராசஸ் ஒர்க் ஆகுது எப்படி பேட்ரி ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே வந்து